உங்க பையன் டுவெல்த்ல எவ்வளவு மார்க் உங்க பொண்ணு எத்தனை சப்ஜெக்ட்ல சென்ட் ஆமு எப்படி உங்க பையனுக்கு இவ்வளவு மார்க் கம்மியாச்சு அதுக்குதான் அப்பயே சொன்னா அந்த டியூஷன் அனுப்புங்கன்னு இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை கடந்த ஒரு வாரத்துல குறைஞ்சது ஒரு வாட்டியாவது கேட்டிருப்பீங்க ஆமாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்றதை விட அடுத்தவங்க வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ டுவெல்த் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல பசங்க படிச்சு பாஸ் ஆயிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனா பாஸ் ஆன அந்த பசங்களோட இன்றைய நிலைமை என்ன எல்லாருமே அவங்கள மார்க் வச்சு தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு வரும் இந்த மாதிரி பாஸ் ஆன பசங்களை ஒரு மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கலாமா கேட்டகரி நம்பர் ஒன் அதாவது ஸ்டேட் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே நல்லா படிச்சு கஷ்டப்பட்டு ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கிட்டு ஐ தேங்க் மை பேரண்ட்ஸ் ஐ தேங்க் மை டீச்சர்ஸ் ஐ தேங்க் காட் தி ஆல் மைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மெடிசன் சூஸ் பண்ண போறேன் நான் இலவச மருத்துவர் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த இலவச மருத்துவர் தான் நாங்க இன்னும் தேடிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது கேட்டகரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஸ்டேட் ரேங்க் எடுக்கணும் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனா ஒரு சில மார்க்ல கோட்டை விட்டுருவாங்க நைட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து அழுதுட்டு அடுத்த நாள் எப்படா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் ஓபன் பண்ணுவான் எந்த இன்ஜினியரிங் சேரலாம் அப்படின்னு ஆன்லைன்லயே காத்துட்டு இருப்பாங்க மூணாவது கேட்டகரி அதாங்க எங்களை மாதிரி கேட்டகரி டுவெல்த் எக்ஸாம் இருக்குன்ற பயம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம தனக்கு தெரிஞ்சதை படிச்சுக்கிட்டு எந்த ஒரு டியூஷனுக்கும் போய் அப்பா அம்மா காசை வேஸ்ட் பண்ணாத ஒரு கேட்டகரி இந்த முத கேட்டகரி இருக்காங்களே அவங்கள ஊரே தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் ரெண்டாவது கேட்டகரிய கொஞ்சம் அது மதிப்பாங்க ஆனா மூணாவது கேட்டகரி எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை கழுவி கழுவி ஊத்துவாங்க இந்த முத கேட்டகரி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கல்ல அவங்க ஏதோ ஒரு ஃபாரின் நாட்டுல ஏதோ ஒரு ஃபாரின் கம்பெனிக்கு உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் தட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியில பாதி பேரு ஏன் படிக்கிறோம் என்ன படிக்கிறோம் எது படிக்கிறோன்றதே தெரியாம கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய்கிட்டு ஆனா எதையாவது சாதிக்கணுன்ற பெரியோட இருப்பாங்க இந்த மூணாவது கேட்டகரி எங்களை மாதிரி பசங்க படிப்பு வாழ்க்கை எய்ம் பேஷன் இது நாலுத்தையுமே எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு நாங்க எப்படியாவது தட்டி தடுமாறி கரையேறிடுவோம் இந்த கேட்டகரி பிரிச்சதுக்கு யார நம்ம குறை சொல்றது எல்கேஜில இருந்து ஆரம்பிச்சு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தா தான் அறிவாளி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற பையன் தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்ற நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தையா இல்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை மாட்டுங்கடா அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் சொன்னா எக்ஸாம வேற மாநிலத்துக்கு மாத்துறானுங்களே அவனுங்க கிட்டயா எக்ஸாம மாத்தினா கூட பரவாயில்ல தாய்மொழியவே மறந்துருன்னு சொல்றாங்க புறா கூண்டு மாதிரி கிளாஸ் ரூம் கட்டி வச்சுட்டு கேட்டா மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் வித் சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் இதுல ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ன்னு ப்ரொஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வேற ஏமாத்திட்டு இருக்கானுங்க இவங்கள சொல்லி ஒண்ணுமே புண்ணியம் கிடையாதுங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளோட மைண்ட் செட் தான் மார்க் மார்க்குன்னு மார்க் பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக மார்க் எடுத்தவங்களா நாங்க முட்டாளுங்கன்னு சொல்ல வரல ஆனா மார்க் மட்டுமே ஒருத்தனை அறிவாளி ஆக்கியாருன்னு தான் நாங்க சொல்ல வரோம் கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு பாருங்களேன் வாழ்க்கையில ஜெயிச்ச தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வெறும் மார்க்கால மட்டும் ஜெயிச்சவங்க கிடையாது தங்களோட அனுபவத்தாலையும் கடின உழைப்பாளியும் ஜெயிச்சவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாரையுமே தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கவங்கள கொஞ்சமாவது மதிப்பாங்க ஆனா எங்களை மாதிரி பசங்களை ஏண்டா மார்க் எடுக்கல இந்த வீட்டு பையன் பேர் அவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கான் அந்த வீட்டு பையன் பேர் அவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கான் அவன் பேர் அந்த காலேஜ் சேர்ந்திருக்கான் இவன் பேர் இந்த காலேஜ் சேர்ந்திருக்கான் அப்படின்னு எல்லாரும் கழுவி ஊத்துறத நாங்க காதல வாங்கிட்டு காத்தோட விட்டுட்டு எங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு எங்க மன நிம்மதியோட கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டுல நாங்க ஜெயிச்சிருவோம் கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு பாருங்களேன் மார்க் 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 அப்படின்னு ஒருத்தனை மார்க் பின்னாடி மட்டுமே ஓட வைக்கிற நாம அவனோட பேஷன் என்ன அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இது எல்லாத்தையுமே மறந்துடுறோம் அப்பா சொன்னாருன்றதுக்காக ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துட்டு விருப்பமே இல்லாம அதை கஷ்டப்பட்டு படிச்சும் முடிச்சுட்டு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு வேலையில போய் உட்காந்துட்டு தன்னால சந்தோஷமாவும் இருக்க முடியாம தான் பேஷனை தேடியும் ஓட முடியாம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எத்தனை பேர் தவிச்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ள இந்த கஷ்டம் இருக்க தானே செய்யும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இவ்வளவு மார்க் எடுக்கிற நம்ம வாழ்க்கையில என்னதான் சாதிக்க போறோம் இப்பயும் சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே வந்து கேட்பாங்க ஏதோ அவங்கதான் நம்ம கூட உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதின மாதிரி என்னடா தம்பி இந்த சப்ஜெக்ட்ல சென்டம
ஒரு கப் காஃபியோ டீயோ கொடுத்து உங்க வீட்டுக்குள்ள அப்படியே கூட்டு போய் காட்டுங்க இதெல்லாமே என் பையன் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ்ல வாங்கின சர்டிபிகேட்ஸ் மெடல்ஸ் அப்படின்னு காட்டுங்க அது பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்டா இருந்தாலும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஸ்டடிஸ்லயும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர்ட்ஸ்னு மற்றதுலயும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னமும் அவங்க வந்து என்னதான் இருந்தாலும் மார்க் முக்கியம் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கூட்டிட்டு போயிட்டு உங்க பையனோ இல்ல பொண்ணோட முகத்துல இருக்க சந்தோஷத்தை காட்டுங்க அது கண்டிப்பா அவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ப்ரெஷர் ஏத்தி மார்க் எடுத்த அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ இருக்கவே இருக்காது டுவெல்த் முடிச்ச எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எங்களோட கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் என்னைக்காவது வாழ்க்கையில ஜெயிப்பீங்க தேங்க்யூ